اللهم اجعل هاديهم ولا تجعل هاديهم اللهم اجعل هاديهم ولا تجعل هاديهم اللهم اجعل هاديهم ولا تجعل هاديهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته മഴയുട വെള്ളം ശരീരത്തിലായി എന്നതുകൊണ്ട് വിഷമം തോന്നണ്ട സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മഴ എന്ന വിഷയം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പോയതാണ് പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മഴ പെയ്യുന്ന സമയം വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് തൻ്റെ കുപ്പായത്തിൻ്റെ ബട്ടൺ അടിച്ച് ശരീരത്തിൽ മഴ കൊള്ളിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് റഹ്മ 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 അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെയും അടിമയുടെയും ഇടയിൽ മറ്റൊരു സ്പർശമില്ലാതെ നമ്മിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് മഴ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ ധന്യരാക്കി തരട്ടെ അപ്പം മഴയായി എന്തുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ഇനി വെള്ളമുള്ള കസേരയിൽ പോയിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘാടകർ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നു അതൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം വൃത്തിയാക്കും പക്ഷെ അന്ന് അതേപോലെ ആ ഷീറ്റ് മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നല്ല മഴ നല്ലോം പെയ്തോട്ടെ ഇപ്പൊ വയലിന് ആള് കുറഞ്ഞു പോയാലോ ആ വിഷയമല്ല വയല് പിന്നെയും പറയാം വേനൽക്ക് പറയാലോ മഴയത്ത് പ്രതിസന്ധി സഹിച്ചിട്ടാണ് എലിമ കേൾക്കാനും നന്മ കേൾക്കാനും വരുന്നതെങ്കിൽ കൂലിയും കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വരാറുള്ള സദസ്സ് എല്ലാം പ്രതിസന്ധികളും സഹിച്ച് ഇലിമ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നവരാണ് പറയുന്നവൻ അതിന് യോഗ്യനല്ലെങ്കിലും മഴ കൊണ്ട് പറയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു മഴ കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രല്ല ഇന്നലെ തന്നെ വിയർപ്പിറങ്ങി താന്നിട്ട് ജലദോഷം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒൻപതേ മുക്കാലിന് വയല് തുടങ്ങണം ഉദ്ഘാടനം സ്വാഗതമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് കഴിയും അപ്പം ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒൻപതേ മുക്കാലിനെ ഇന്ന് തുടങ്ങുള്ളൂ എന്നാരോ എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയോ എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട സംഘാടകർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഒൻപതേ കാലിനെങ്കിലും നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങും ഒൻപത് മണിക്ക് തുടങ്ങണം എന്നാലേ നമ്മുടെ വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് നമുക്ക് നൽകാനുള്ള സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകാൻ കഴിയും ഒരൊൻപത് മണിക്ക് ദുബായും ഉദ്ഘാടനം ഒക്കെ തുടങ്ങിയാൽ ഒൻപതേ മുക്കാലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് വയല് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له 
أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والذي ينزل عليه الفرقان الليل لهداية لنا من الضلال إلى الهدى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في كل وقت وحين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وفل اللقدة من لساني يفقه قولي اللهم إن نريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حفل الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الليم الليم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى وما أرسلناك عليهم حفي الله وقال إلى بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم فمن الذي ينصركم من بعده فعل الله فليتوكل المؤمنون وقال إلى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصناة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرلتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تهتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل أن ثوبان رضي الله عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تدعى عليكم اللم من كل أفق كما تدعى الأكلة إلى قسأتها قالوا من قلة قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل 
تنزوي مهابت من قلوب عدوكم ويجعل في ويجعل في ويجعل في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب الحياة وكراهية الموت عن سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا سفقت دنياهم ولا سفقت دينهم فاذا اثروا سفقت دنياهم ولا دينهم ثم قالوا لا اله الا الله رد عليهم فقال الله عز وجل كذبتم تمسك بها بالله والتابع الهدى ولا تاكو بدعيا لألا تفلح ولذ به كتاب الله مسونا التي أتت عن رسول الله تنجوت وتفلح ولذ به كتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتفله ودا أنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزقى وأشره ولا تاك من قوم من تلكوا بدينهم فتتعان في أهل الألوه وتقده فتطعن في أهل الألوه وتقده إذا ما تقدم دهر يا سواه هذه فأنت على خير تبيت وتصبح ترسوفه أفرنجي ترسوفه أفرنجي ترقانه إيراني وہ مجھ کو رلاتی ہے نوجوانوں کی آسانی امارت کیا سکوا خسروئے ہو تو کیا ہے سل نہ روح حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی نہ ڈھونڈو اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں استغناء میں معراج مسلمانی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إذا دعا شيدا نقره جان آدرني رأي بندد أستاذ عمر ندبي أمر قليم إذا دعا إسواغد باشنا من رتيا آدرن یرائے بشیر اسعدی اسعاد برگلی نمڈی ویدی دے سماثرن یرائے ادیچن نمڈی ویدی نی اندری کننا سبسک اللہ جمعیت علمائی دے پرورتننگلی سدیشت آئیلم بدیشت آئیلم نیرہ سانی دھمائی نیلہ گلو گئی مجیدنا آدرن یرائے اسعاد عبداللہ داری می کٹی لیا برگلی نمبر ویدی دھنی مکانی بڑی یتی چغرنا آدھرنی رایا حمزہ حجی ورگلی وڑے کیسے تو پرگاشنم جیدہ آدھرنی رایا شرف منگالی محلہ ویدی لبی بٹ رایا سمسک اللہ جمعیت علیہ ما یڈیم پوشگا سنکرنے کے لڑیم اکے پرورتننگل کے نیتر دنگل کرنا سمنہ درائے نیدہ کلی اللہ ہو انڈا بری شدھم آئے دین انڈے 
അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കുക എന്ന മഹിതമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ വിശുദ്ധമായ റമലാനിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രഭാഷണ ദിവസവും നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന സ്നേഹനിധികളായ എന്റെ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മന്മാരെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ഈ രണ്ടാം ദിവസവും വിശുദ്ധമായ റമലാലിലെ അഞ്ചാമത്തെ നോമ്പ് നോറ്റുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോറ്റ നോമ്പുകളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പ്രതിഫലമായി നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്രതങ്ങളായി നോമ്പുകളാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നത് കാരണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരികയും നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുമുള്ള രോഗികളുടെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇത് കാരണം സുഖപ്പെടുത്തി തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ റഹമുറാഹിമേനായ റബ്ബെ നിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വരുന്ന ഈ സംഘത്തെ നീ ഒരിക്കലും പരാജിതരാകരുത് റബ്ബെ അള്ളാഹുവേ നിന്നെ ആഗ്രഹിച്ച് എത്തിച്ചേരുന്നവർ അള്ളാഹു വേണിന്റെ തൃപ്തിയുടെയും നിന്റെ ഇട്ടത്തിന്റെയും തലനിന്റെ ചുവട്ടിലായി ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ മഷറയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഹബീബായ നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മതങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ചു ചേരാൻ ഈ വേദി നീ കാരണമാക്കി തരികയും ചെയ്യണമേ അള്ളാഹ് ധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഉസ്വത്തെ റസൂൽ ഉമ്മത്തിന്റെ കാവൽ എന്നാണ് ഉസ്വത്തെ റസൂൽ ഉമ്മത്തിന്റെ കാവൽ വിഷയം ഒന്ന് ഞാൻ ഹെഡിങ് പരിചയപ്പെടുത്തി വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഉസ്വത്തേറസോൾ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അക്ഷരം പ്രതി പിൻപറ്റലാണ് ഉമ്മത്തിന്റെ കാവൽ ഉമ്മത്തിന് കാവൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഏറ്റവും കരണീയമായ വഴി എന്നതാണ് വിഷയത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ഉസ്വത്തേറസോൾ എന്ന തലക്കെട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കാരണം ഉസ്വത്ത് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാത്ത വല്ല സാധാരണക്കാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് സഹായകമാകട്ടെ എന്നു കരുതി മാത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയുമായിരിക്കും എന്നാലും ഈ സദസ്സിലുള്ളവരെ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തെയും പരിഗണിക്കണല്ലോ എന്നു കരുതി മാത്രമാണ് ഞാൻ വിഷയത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ആമുഖമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവരുണ്ടാവാൻ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനമായ ചർച്ചയുടെ ഭാഗം ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്നലെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഭരണഘടനയായി ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഈ ഉമ്മത്തിന് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുദ്ധങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളാണ് ആ ലിസ്റ്റുകളുടെ മുൻപന്തിയിൽ നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നത് നമ്മയൊക്കെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇവിടെയാണ് ഉസ്മത്തെ റസൂൽ ഉമ്മത്തിന്റെ കാവൽ എന്ന വിഷയം ഏറെ പ്രസക്തമാകുന്നത് നമ്മുടെ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട ആദരണീയരായ ഉമ്മർ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെങ്കിൽ പിന്നെ ഉസ്താദന്മാർക്കൊക്കെ വലിയ തിരക്കുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് മാറിക്കൊടുക്കലാണ് അവരോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അതബ് മര്യാദ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉമ്മർ ഉസാദിന്റെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിന് ശേഷം ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഉസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ സദസ്സിന് ഒരു വർക്കത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞാലേ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാവും അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഉസാദിന്റെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കും
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي اللظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين أبي ونرايا بندي ذس رشتبه സ്നേഹ ബഹുമാനമുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബഹാനുഹൂവത്ത ആല അവൻ്റെ അനുഗ്രഹീത വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിൽ ഇവിടെ സമ്മേളിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം അലഹമില്ല ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തെ അള്ളാഹു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അനുഗ്രഹീത മാസം എന്ന പ്രത്യേക വിശേഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ പത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ല എസ് കെ എസ് എസ്എഫിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാധാരണ നടത്തി വരാറുള്ളതുപോലെ ഈ വർഷവും ഏറ്റവും നല്ല വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദ് മുസ്തഫ ഹുദവി അക്കോടിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നല്ല പര്യവസാനത്തോടുകൂടി ഇതിനെ സമാപിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ്മയുടെ ശരിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് ലോകം നിലകൊള്ളുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിന് സമാധാനം ആവശ്യമാണ് സ്നേഹം ആവശ്യമാണ് സ്നേഹത്തിനും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി ലോകം കഴുകുകയാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത്തരം കാലിക വിഷയങ്ങളെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഇത്തരം നല്ല ഒരു വിഷയത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ചിന്തിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതുമായ ഒട്ടനേകം വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെ വേണ്ട വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുവാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കളമൊരുക്കിയ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിൻ്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന വിശുദ്ധ വാക്യം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ വിനീതനായ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് സവിനയം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടവാങ്ങട്ടെ ഉസ്ഫത്തെ റസൂൽ ഉമ്മത്തിന്റെ കാവൽ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം വിഷയത്തിന്റെ തലക്കെട്ടാണ് നമ്മൾ ആമുഖമായി പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് കാവൽ ഉണ്ടാവാൻ 
വിശിഷ്യ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് രക്ഷയുടെ വഴിയിലെത്തിച്ചേരാനുള്ള ഏക മാർഗം ഹബീബായ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അക്ഷരം പ്രതി പിൻപറ്റുക എന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല അള്ളാഹു ഏതു രീതിയിലാണോ ഈ വിഷയം നമ്മളോട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ രീതിയിൽ പറയാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ജഗനിയന്താളായ അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാൾ ചെയ്യുന്നു കാരണം വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ചക്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവൻ ഒരു പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിന്റെ അഗാധമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അശക്തനായ ഒരാളാണ് എന്നത് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗഹനമായ ചർച്ചക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന കാര്യവും ഞാൻ ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ലോകം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ലോകത്തെല്ലാ മേഖലയിലും അസമാധാനം മനുഷ്യനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ പോലും സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ എന്നും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നേരിപ്പുകയെന്നതും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെയേറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ലോകത്തിന് സമാധാനം പഠിപ്പിക്കേണ്ട മുസ്ലിംകളിൽ പോലും സമാധാനമില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും അധ്യാപനങ്ങളിലൂടെ ഒരു ചർച്ച നടത്താൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനഹുവത്തായ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ പടച്ചറപ്പ് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് നമ്മെ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കേണ്ടതാര ആരാണോ നമ്മെ ശ്രദ്ധിച്ചത് അവനാണ് ഈ ഭൂമിയെ എന്റെ കടാഹത്തെ സർവമാന പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടതാര ഈ എന്റെ കടാഹത്തെ സംവിചാരിച്ചതാരാണോ അവനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും നല്ല വഴി പിന്തുടർന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് കാവൽ നൽകേണ്ടതാരാണ് പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഈമാൻ കാര്യത്തിന്റെ ആറാമത്തെ ഭാഗം ഏതാ അല്ലീമാനുബിൽ കദർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നീണ്ട കടാഹത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന സർവമാന നന്മയും തിന്മയുമായ എല്ലാ കാര്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കൽ നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ ഇന്ന് നടന്നു ഇന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണം രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതിസന്ധികളാണ് പ്രയാസങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ഹബീബായ് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അല്ലീമാനുബിൽ കദർ കദർ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ എന്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലായാലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലായാലും ഭൂമിയിലായാലും പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയായാലും നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കൽ നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ പ്രതിസന്ധി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണെന്നർത്ഥം ഈ പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസങ്ങളും നീക്കിത്തരാൻ കഴിയുന്നവരുമാരാണ് പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ആരാണോ പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് പരീക്ഷണാർത്ഥം നമ്മളിലേക്ക് നൽകിയത് അതേ റബ്ബിനല്ല അത് ആ പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസങ്ങളും എടുത്തുമാറ്റാൻ കഴിയില്ല മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മറ്റൊരു ഹരി ഹിലിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം ലോകത്തിനെ മുസ്ലിം ലോകത്തിനെ നല്ല ലോകത്ത് മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുക കുതിശിയായ ഹരിഹാനിത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളതാണല്ലോ കുതിശിയായ ഹരി അതിന്റെ ആശയം അള്ളാഹു നേരെ നേരെ പറഞ്ഞതാകും വാക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹരീദിന്റെതായിരിക്കും അതാണല്ലോ കുതിശിയായ ഹരീദിന്റെ പ്രത്യേകത 
മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബിയെ പുണി അങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയണം ഭൂമി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്ന് കരുതി ഭൂമി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും കേവലം അമേരിക്ക മാത്രമല്ല അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏതാനും രാജ്യങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികൾ മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ലോകവും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഗൗരവമായ ചില വചനങ്ങളാണിത് ഭൂമി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ജിന്നും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു അപകടത്തെ തടഞ്ഞു വെക്കണമെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന മഹാഭവിഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സർവ്വ സംവിധാനങ്ങളുമായി ഒരുമിച്ചു ചേർന്നാലും രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉപകാരം എത്തണം എന്ന് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചെങ്കിലല്ലാതെ അവർക്കത് ചെയ്തു തരാനും കഴിയില്ല കേൾക്കണമെന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഹരീഫ് നിങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ഓവർ ഒരുമിച്ചുകൂടി നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു ഇതെന്റെ വാക്കല്ല ലോകം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ യോഗ്യതനായ ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നല്ല പോലെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലു സ്വലാത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചക്ക് സഹായമാകേണ്ടത് ഹബീബായ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തണം എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു നാശമുണ്ടാകണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു അതിൽ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ ചിഹ്നങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നു എന്നിട്ടോ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കഥനില ഉപദ്രവം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ നിങ്ങളെ രോമത്തിന് പോലും പോറേൽപ്പിക്കാൻ ലോകത്തിന് കഴിയില്ല ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധിയൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല പ്രതിസന്ധി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഇന്ന് പോലും പത്രമെടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും ഇന്നലെയും പത്രമെടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ പുതിയൊരു ലോകം മനുഷ്യന് വേണ്ടയാടാണെന്നിരിക്കുന്നു കൊറോണ ലോകത്തിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് ലോകം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അതിഭീകരമായ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് മേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു രോഗം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാകി കടന്നു വരുന്നത് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധി ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധി ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം എടുത്തു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ അതേപോലെ അതിക്രമങ്ങൾ സർവനാശങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഞാൻ എന്തിനാ പറയുന്നത് ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നുള്ള ആ പ്രതിസന്ധി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിസന്ധി വരുത്താൻ ലോകം മുഴുവൻ തീരുമാനിച്ചാലും കഴിയില്ല എന്ന ആ പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവിടെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്ത് എന്ന് ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിന്റെ കാരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അക്ഷരം പ്രതി പ്രതിപദികളും അക്ഷരം പ്രതി പ്രതി അക്ഷരം പ്രതി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇതിനുള്ള വഴി ആരാണോ പ്രതിസന്ധിയുടെ പിന്നിലുള്ളത് ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ പിന്നിലുള്ള റബ്ബിന്റെ ഇത്തം സമ്പാദിക്കലാണ് ഇതിനുള്ള വഴി 
ആ റബ്ബിനെ കൂടെ നിർത്തലാണ് അതിനുള്ള ഏക കോമ്പടി ആരാണോ നമ്മളോട് കോപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കോപിച്ചിരിക്കുന്ന നാഥനെ തൃപ്തരാക്കലാണ് അതിന്റെ വഴി എന്നാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ആ അള്ളാഹുവിനെ കൂടെ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മുടെ ഒപ്പം നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും ഒന്നൊന്നായി അഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാവൽ നമുക്കുണ്ടായാൽ ലോകമെന്നാകെ നമുക്കതിനെ സംഘടിച്ചാലും ആ ലോകത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ലേ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മഹാനായ നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു പോയത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ലോകത്തെ അത് കാണിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ പുണ്യ നബി സല്ലാഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിനെ തന്ത്രപ്തനാക്കി നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ പ്രീതി നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ നേടാൻ കഴിയും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ ഉണ്ടാവലാണ് നമുക്കാകേണ്ടത് ആരാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പരിപാലിക്കുന്നവനാരാണോ അവന്റെ കാവലാണ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് മഹാനായ നബി ആ കാവലുണ്ടായാൽ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും നോക്കൂ നിങ്ങൾ നബിയുന തങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മക്കയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ പരസ്യമായി പ്രബോധന പ്രവർത്തനവുമായി പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നപ്പോഴാ അതിശക്തമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം അതിശക്തമായ അതിക്രമങ്ങൾക്കിടയിലാണല്ലോ മഹാനായ നബിയുര മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കൂടിയത് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള പ്രതിസന്ധികളാണ് അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അനുവാദം വന്നു ഹിജറ ചെയ്യാനായി എല്ലാ സാഹചര്യവും അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മദീനിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വന്നോ മഹാനായ നബിയുനാഹി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മഹാനായ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവിനെ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടുപേരും പുറപ്പെട്ടല്ലോ രണ്ടുപേരും പുറപ്പെട്ടിട്ട് ആദ്യമായി അവർ ഒളിച്ചിരുന്നത് ആദ്യമായി അവർ ചെന്നത് ജബുൽ സൗറിന് മുകളിലുള്ള ഹാർ സൗറിലാണ് സൗർ എന്ന ഗുഹയിലായിരുന്നു അവർ ചെന്നത് എന്തിനാ അവർ ചെന്നത് ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണുകളിൽ എന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു ഹാർ സൗറിൽ അവൾ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹാനായി നബിയുനാഹി സല്ലാഹി വസല്ല മതങ്ങളും ശുദ്ധീകൃതിയുള്ള ജബുൽ സൗർ എന്ന് പറയുന്നത് മുസൽമാൻ വേദന സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പർവ്വതമാണ് ജബുൽ സൗർ കാണുമ്പോ ഒരു തുള്ളി കണ്ണ് നീരെങ്കിലും കൽപ്പിലും മനസ്സിൽ കൽപ്പ് കൽപ്പ് വേദനിച്ചും ഒരു തുള്ളി കണ്ണ് നീരെങ്കിലും കണ്ണിൽ നിന്ന് വരാതിരിക്കില്ലേ അത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ ചരിത്രമാണല്ലോ ജബൽ സൗർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ ജബൽ സൗറിന് മുകളിലുള്ള ഹാറ് സൗറിനകത്ത് കർണാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുനാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവും കടക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും ഗുഹക്കകത്ത് കടന്നു ഗുഹക്കകത്ത് ആ രണ്ടുപേരും ഉള്ളത് പിറ്റേ ദിവസം നേരം പുലരുകയാണ് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളും ഒരുപാട് പാഠങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ജബൽ സൗറിൽ ഞാൻ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമേ പറയുന്നുള്ളോ അന്ന് രാത്രി കഴിഞ്ഞോ പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതം പുലരുകയാണ് പുണ്യ നിമിഷല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കഥകൾ തുറക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ശത്രുക്കൾക്ക് മനസ്സിലായത് റസൂറുള്ള രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന പുണ്യ നിമിഷല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തങ്ങളോട് ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ശത്രുത വെച്ചിരുന്ന ശത്രുക്കൾ പുണ്യ നിബിയെ തേടി പുറപ്പെടുകയാണ് മക്കയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അരിച്ചു പെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ എന്തിനേറെ ഈ മലമുകളിലും എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചിന്തിക്കണമെന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അന്ന് ഇസ്ലാമിന് അങ്ങ ഫലമില്ല അന്ന് ഇസ്ലാമിന് അങ്ങ ഫലം വളരെ വിരണമാണ് അങ്കുലി പരിവിടമാണല്ലോ വിശ്വസിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണം മക്കത്ത് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ിന്റെ ഹബീബിന്റെ വിശ്വസിച്ച സ്വഹാബികൾ തന്നെ മക്കയിൽ നിന്ന് പലരും മദീനത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് മദീനയാണെങ്കിലോ നാ നൂറ്റി ചില്ലാനം കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് ഇവിടെ ഏതാനും ചില ആളുകളെ ബാക്കിയുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളതോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വന്നവും അവ രണ്ടു പേരുമാണെങ്കിൽ ഗുഹക്കകത്താണ് ശത്രുക്കൾ അരിച്ചു പെറുക്കുകയാണ് ആര് ഹബീബായി ഹബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ങ്ങളെ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങ ഫലമല്ല അങ്ങ ഫലമല്ല നിങ്ങളുടെ ശക്തി അങ്ങ ഫലമല്ല നിങ്ങളുടെ 
നിങ്ങളുടെ ശക്തി ആയുധ ഫലമല്ല നിങ്ങളുടെ ശക്തി അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കലാണ് സർവനാശങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്നാണ് ഈ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ശത്രുക്കൾ അരിച്ചു പൊരുക്കുന്നു ജബലത്തൗറിന്റെ മുകളിലും അവരെ കയറി വന്നു അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഗുഹക്കകത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ തെരയുകയാണ് അടുത്തു വെച്ച് അവരെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗുഹക്കകത്ത് മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അവന്റെ കല്പ് പിടക്കാൻ തുടങ്ങി അവരാരെങ്കിലും ലോ അവരാരെങ്കിലും ലോ നെതറോ അവരാരെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത കഥമേഹി അവരുടെ കാലിനടിയിലേക്ക് അവർ നമ്മെ കാണുമല്ലോ യാ റസൂണല്ലാത്തിരുന്ന് തൊട്ടടുത്തു നിൽക്കുന്ന പുണ്യ നബി സല്ലാഹുഅലിസ്ലമ തങ്ങളുടെ ചെലിയിൽ മന്ത്രിക്കുകയാണ് ആര് ശുദ്ധീക്ക് അലി അള്ളാഹുവൻ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ തെരയുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലവും അവർ അരിച്ചു പെറുക്കി ഈ ഗുഹയുടെ ഗുഹാമുഖത്തും അവർ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഗുഹയുടെ അടുത്ത് വരെ അവരെത്തി അപ്പോഴാവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊരാൾ ചോദിച്ചത് ഈ ഗുഹക്കകത്ത് മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ആര് കാണുന്നുണ്ട് ശുദ്ധീക്ക് അലി അള്ളാഹുവനോ ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും രണ്ടുപേരും ശത്രുക്കളുടെ കാൽപാദങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ കാൽപാദത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നബിയെ നമ്മ കാണുകയില്ലയോ യാറസ്സുള്ളാ അങ്ങയുടെ ജീവൻ അവർ അപായപ്പെടുത്തില്ലയോ നബിയെ എന്ന് ശുദ്ധീകരണാഹു എന്നെ ചോദിക്കുമെന്ന റസൂറുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞത് പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിമേ അംഗബലമല്ല ആയുധങ്ങളല്ല പിന്നെയോ ശാരീരിക ശക്തിയല്ല അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ശുദ്ധിക്കേ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരുമല്ല ഈ ഗുഹയിലുള്ളത് അള്ളാഹു മൂന്നാമനായിരിക്കെ അള്ളാഹു നമ്മെ മൂന്നാമനായിരിക്കെ പിന്നെ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം ശ്രദ്ധിക്ക് എന്ന് നബീയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഈ ചോദ്യമാണ് ഉമ്മത്തിനോട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ടത് ഉമ്മത്തി ഇവിടെയാണ് ഉമ്മത്തിന് വഴി പിടിച്ചു പോയത് ഇവിടെയാണ് ഉമ്മത്തിന് മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ചു പോയത് അങ്ങ ഫലത്തിലല്ല എന്തിനാ സഹായം ചോദിക്കാൻ പാശ്ചാത്യന്റെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടി വന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കൈവിടിഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ കൈവിടിഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഒരു അതിക്രമം നടക്കാൻ പോകുന്നവന്ന് അറിയുമ്പോഴേ അമേരിക്കക്കാരന്റെ പിന്തുണ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണത്തിന് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലോകത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കാനാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ ലഭിക്കാൻ പടച്ച റബ്ബിനെ കൂടെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് സംതൃപ്തനായി നിർത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ ഉണ്ടാവൂ ഇതാ ജീവിതം മുഴുവൻ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ചത് അവരുടെ പ്രബോധന കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചത് ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചത് ഇതേ സംഗതി തന്നെയാണ് തന്റെ പ്രബോധന കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല റസൂർന്നാന്റെ മുമ്പുള്ള പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവത്വം തന്നെയാണ് മഹാനായി സയ്യിദുന കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു സംഭവവും ഒരു സാഹചര്യവും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മുടെ ഒപ്പം നിർത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ാവാൻ നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി എന്താ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം എടുത്തു പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയാൻ
അതേ ഉടമ്പടി ഉമ്മത്തിനോടുമുണ്ട് വലകഥ അഹദിനാമീത കബനി ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ സന്തതികളോട് നമ്മൾ ഉടമ്പടി ചെയ്തു അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉടമ്പടി അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കരാറെടുത്തു അവരിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് നേതാക്കളെയും നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു പന്ത്രണ്ട് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിനും ഓരോ നേതാവ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കും പന്ത്രണ്ട് നേതാവ് എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ആരോട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലരോട് പറഞ്ഞു ഇന്നീമാകും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയിലും രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിലേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ആ കാവൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിനെ കൂടെ നിർത്തണം അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രിയൊരു ആയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടന്നാൽ മനസ്സിലാകും എവിടെയാണ് നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയത് അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇനി മയക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നല്ല ദൂരെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമല്ല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും എല്ലാ നല്ല ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളെ ഞാൻ കൈവഴിയുകയേ ഇല്ല എപ്പോഴാണ് ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ നമുക്കുണ്ടാകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വെച്ചതെന്താ രാജാധിരാജനായ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തിയാൽ സൗകര്യമുണ്ടാകുമ്പ നിസ്കരിച്ചാൽ എന്നല്ല ലൈൻ അക്കം തു മുസ്വല അള്ളാഹു നമ്മ കൂടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന ലൈൻ അക്കം തു മുസ്വല നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തിയാൽ നിലനിർത്തുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞില്ല കൃത്യമായി കൊടുത്തു വീട്ടുകയും ചെയ്താൽ മൂന്നാമത്തെ നിബന്ധന കേട്ടോളൂ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ കുറാന നമുക്കെന്നെ തകരാറ് പറ്റിയത് ആയുധങ്ങൾ പോരാ ശക്തി പോരാ രാജ്യത്തിന്റെ വലിപ്പം പോരാ വെറുതെയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കേവലം രണ്ടാളെയാണ് മക്കയിലെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ടായതാണ് അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു നിബന്ധന നിസ്കാരം നിലനിർത്തുകയാണ് രണ്ടു വാതൈത്തു മുസ്സക്കാത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു വിട്ടലാണ് മൂന്നോ നിങ്ങൾ എന്റെ മുറിസ്വലീങ്ങളോട് വിശ്വസിക്കലാണ് ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള നമ്മിലേക്ക് നിയോഗിതനായ ഹബീബായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളയാണല്ലോ നമ്മിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ആ നബിയെ അക്ഷരം പ്രതി വിശ്വസിക്കലാണ് പോരാ വിശ്വസിച്ച പോരാ പിന്നെയോ വിശ്വസിച്ച പോരെ കേൾക്കണം അജ്ജറത്തുമോഹം ആ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യണം പറയും നമ്മൾ ഉമ്പത്തിന്റെ കാവൽ ആ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യണം എന്താ സഹായം എന്താ സഹായം ആയുധവും കുന്തവും എടുത്ത് സഹായിക്കലാണോ ആനക്ഷരം പ്രതി കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഗൗരവമേറിയ ചർച്ചയാണ് വാമൻ തുമ്പിർ സുനി പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം വാക്കറൽ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ കടം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന് നൽകുന്ന കടം വിശദീകരിക്കും നമ്മൾ എന്നാൽ ലോകപ്പിറങ്ങും സയ്യാദികും ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നെ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പുറത്തു തരും അപ്പൊ അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവണം എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവണം ഈ 
പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല എന്റെ കാവലും സഹായവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുക പിന്നെയോ നിങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന അനന്തമായി കിടക്കുന്ന വിശാലമായ പാരത്രിക ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ ആ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ടു ലോകത്തുമുള്ള കാവൽ ലഭിക്കാനുള്ള നിബന്ധനയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാന് എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് എന്താ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം വിഷയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ലഭ്യമായ സമയം വെച്ച് നമ്മൾ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ നിബന്ധന നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ശ്രദ്ധിച്ചു നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത നിസ്കാരം അവഗണിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതേ ഇല്ല എന്ന് വേറെ ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കണം നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയേ ചെയ്യേണ്ടതില്ല മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലും സംരക്ഷണവും ഈ ഉമ്മത്തിനുണ്ടാകണോ അവർ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരാവണം ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹു എന്ന് ഉദ്ധരിച്ച ഹരീദാണ് കേൾക്കണം ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കണോ മൻ സ്വല്ല സുബഹ ഒരാൾ സുബൈ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചാൽ കല ആകാതെ നേരത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് ഒരാൾ സുബൈ നമസ്കാരം കൃത്യമായും ഭംഗിയായും നിസ്കരിച്ചാൽ അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തു ഫഹുവഫീ നിമ്മത്തില്ല അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തില്ല സാധാരണ അറബി ഭാഷയിൽ പറയാറുണ്ട് ഹുവഫീ നിമ്മത്തി അവൻ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ഞാൻ കാവലാണ് അവന്റെ സംരക്ഷണം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് മൺ സ്വല്ല സുബഹ ഒരാൾ സുബൈ നമസ്കരിച്ചാൽ ഫീരിമ്മത്തില്ല അവന്റെ സംരക്ഷണം അവന്റെ കാവൽ ഫീരിമ്മത്തില്ല രാജാതി രാജനായ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഹബീബായി നബിയുന റസൂർഹി രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കൊടിച്ച് തെണ്ടി നടക്കുകയും രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കടിച്ച് കളിച്ചു നടക്കുകയും സുബിയോടനുബന്ധിച്ചു നിന്ന് കിടന്നുറങ്ങി സുബൈ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തെങ്കിൽ ആ ഉമ്മത്തിന് എവിടെ നല്ലാഹുവിന്റെ കാവൽ ലഭിക്കുവാനാണ് ഈ ഒരു സ്വഭാവക്കാരാണ് അറബികളെങ്കിൽ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അവർക്ക് പിന്നെ കാക്കാൻ അമേരിക്കക്കാരൻ വേണ്ടി വരും അവന് പിന്നെ കാവലേർത്താൻ ചോക്ക് പോക്ക് വേണ്ടി വരും അവന് കാവലേർപ്പെടുത്താൻ പല ആളുകളുടെയും മിലിറ്ററി ആവശ്യമായി വരും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാവൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ ലഭിക്കാനുള്ള ഒന്നാം നിബന്ധന അസ്വല നിസ്കാരമാണെന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറസുഹുന്നാഹി ജലദോഷം പിടിച്ചോണ്ടേ ഈ തലപ്പാവ് കെട്ടിയിട്ട് ഉയർത്തിട്ട തലപ്പാവ് അയച്ചു വെച്ചിട്ട് വയലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റാഹത്താവില്ല രണ്ടും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ കാലാവസ്ഥ തണുപ്പുവാണല്ലോ അതൊക്കെ തടസ്സാവുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ ഇന്നലെ വിയർത്തിട്ട് വിയർപ്പിറങ്ങിയേ പോ ജലദോഷം പിടിച്ചാൽ നല്ലോം ജലദോഷം പിടിച്ചാൽ ആളെ മാറ്റേണ്ടി വരും അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു സുഖപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ജലത്തിന്റെ ദോഷം നല്ലതാണ് വേറെ കുറെ രോഗം ഇല്ലാതാവും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന നിസ്കാരമാണ് സുബൈ നിസ്കാരം സുബൈ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു കോമിന് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലുണ്ടാവില്ല സുബൈ നിസ്കരിക്കാതെ കടം തുറങ്ങുന്ന വീട്ടുകാരനാണോ ആ വീട്ടുകാരന് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലുണ്ടാവില്ല ഉമ്മ സുബൈ നമസ്കാരം കൃത്യമായി പാലിക്കാത്ത വീടാണോ ആ വീട്ടിലേക്ക് റബ്ബിന്റെ കാവലില്ല മാറാ രോഗങ്ങൾ കയറി വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഏറെയാണ് ആരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ 
സുബൈ നമസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആളുകളാണോ അന്നോ പിന്നെ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലേ ഇല്ല എന്ന് എന്നിട്ട് ഈ ഹദീദിന്റെ എണ്ണമാകും ഇങ്ങനെ അറിയാം ഫലായത്തുലുബന്നാഹു അങ്ങനെ തന്നെ സുഹൃത്ത് പറയാണ് മനസ്സല്ല സുബഹീൻ സുബൈരാൻ നമസ്കരിച്ചാൽ അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അന്നാഹു ഏറ്റെടുക്കും വന്നൂറ് യബന ആദം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ നീ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു നിന്റെ സംരക്ഷണം നിന്നിലേക്ക് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നീ ശ്രദ്ധിക്കണേ അല്ല നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച നടക്കൂല വളരെ ഗൗരവത്തിലാണ് ആ സംസാരം ഹബീബായ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തെ 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 ഒരുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും ലോകത്തിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതില്ല രാജാധിരാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതില്ല അതിന് പെട്ടുണ്ട് ഒന്നാം നിബ അതിന്റെ വേണ്ട ഒന്നാം നിബന്ധന നമസ്കാരം മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാമത്തത് വേഗം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരുപാട് കാര്യം സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ട് വേം പോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഹരീതൊക്കെ ഓരോ വിഷയത്തും പറയും മറ്റൊരു കാര്യം നമസ്കാരം ഒരാൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ അവരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ മാറി നിൽക്കുമെന്നേ നബിയുന പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ സംരക്ഷണം അള്ളാഹു പിൻവലിക്കും പ്രവാചകന്മാരുടെ സംരക്ഷണം ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അതെ അള്ളാഹു ഒരു സമൂഹത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുക പലരും മുഖേനയാവും അള്ളാഹു പല കാര്യങ്ങളും നേരിട്ടില്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് പല കാര്യവും തന്റെ അടിമകൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് മറ്റു ചില ആളുകൾ മുഖേനയാണ് അതേപോലെ അള്ളാഹു ഏതൊരു ഉമ്മത്തിനും സംരക്ഷണമായാണ് ആ ഉമ്മത്തിലേക്ക് പ്രവാചകനെ നിയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു സംരക്ഷണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായി പോയെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണം റസൂർലാന്റെ ഉമ്മത്തെന്ന് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ സംരക്ഷണം അള്ളാഹു പിൻവലിച്ചു കളയും അള്ളാഹു തന്നെ ആ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കാണാം അങ്ങുള്ള ജനതയിൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയില്ല നബിയെ അങ് ഏതൊരു ജനതയിലാണോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ജനതയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരില്ല മക്കാര് ശിക്ഷ ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ മറുപടിയാ മക്കാർ റസൂർനാനോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദെ നീ പറയില്ലേ നൂഹിന്റെ സമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ വന്നു നീ പറയുന്നില്ലേ ഹൂദിന്റെ സമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ വന്നു നീ പറയുന്നില്ലേ തമൂദ് ഗോത്രം നശിച്ചു പോയെന്ന് അവരെയൊക്കെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് നീ പറയുന്നില്ലേ എടോ മുഹമ്മദേ എന്റെ നിന്റെ റബ്ബ് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാത്തത് എന്ന് മക്കാർ റസൂർനാനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു മറുപടി കൊടുത്തത് ചിന്തിക്കണം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ കാവലാണ് ആര് പറഞ്ഞടോ ആരാ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ജീവൻ നട്ടപ്പെട്ടു പോയി മണ്ണോട് ലയിച്ചു ചേർന്നു പോയി ഇനി സമുദായത്തിന് അവരെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തിന് കാവലാം എന്ന് വിശുദ്ധമായ കുറാനെന്നാസ്കാരം പരിഗണിക്കാത്ത ഉമ്മത്താണോ ആ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പോലും കാവലായി നിൽക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ പിൻവലിഞ്ഞു കളയുമെന്ന് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ സംരക്ഷണം അള്ളാഹു പിൻവലിച്ചു കളയുമെന്ന് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭൂമിയിലെ സംരക്ഷണം അതേപോലെ ആഹ്ലത്തിലെ സംരക്ഷണം ആഹ്ലത്തിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു രക്ഷ നൽകുന്നത് ആര് മുഖേനയാണ് ഒന്ന് പ്രവാചകന്മാർ മുഖേന അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പ്രവാചകന്മാർക്ക് ശബാഹത്തിനുള്ള അവകാശം നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ മഹാനായി നബീന അതങ്ങളുടെ ശബാഹത്തിൽ ഒന്നാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അതല്ലേ നമുക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു സംഗതി 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഹാരികൾ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചതാ സഭ ഷഫാത്തിലാണ് മഹാനായ മഹാന്മാരായ പല സ്വഹാബികളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് നേരിട്ട് ആ ഷഫാത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ മഷറയിലുള്ള നാളെ പരലോകത്തുള്ള ഷഫാത്ത് ാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നൊരു വഴിയാണ് സഫാത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഹാബികൾ പോലും നേരിട്ട് ചോദിച്ചോ മഹാനായ സഭാദ്രതിയാഹുവല്ലോ ഹബീബായ റസുർമാനോട് ദുന്യാവിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് ചോദിച്ചതാണത് സഫാത്ത് ലബിയെ ആരും രക്ഷപ്പെടുത്താനില്ലാത്ത ആ ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഷഫായത്ത് കൊണ്ടെന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ ഹബീബായ റസുർമാനോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചു ആ ഷഫായത്ത് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സംരക്ഷണത്തിലായി അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ നമുക്ക് ലഭിക്കണോ നിസ്കാരം നിർബന്ധം ചിന്തിക്കേണ്ട പ്രിയമുള്ളവരെ വമൻ തരക സ്വനാഥം നമസ്കാരം പരിഗണിക്കാത്തവനാണോ അവരിൽ നിന്നാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ പിൻവലിഞ്ഞു കളയുന്നതാണ് ഉമ്മാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ സഹോദര സഹോദരി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളില്ലേ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്നു ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞേച്ച മക്കളില്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലുഹുറ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉമ്മ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ഹോംവർക്ക് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഉമ്മ ഈ കുഞ്ഞുമോൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഓളെ നീ ലുഹർ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലുഹർ നമസ്കരിക്കാത്ത ആളാണോ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണമല്ലാഹു നൽകില്ല സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പി ടി എ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചാൽ പി ടി എ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് എം ടി എ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചാൽ എം ടി എ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് എം ടി എ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത് സാറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവസാനം എച്ച് എം ചോദിക്കും ഇനി വല്ല പരാതിയും ഉണ്ടോ ഇനി വല്ല പരാതിയും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ സാറേ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അത്ര പ്യൂറല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറിന്റെ ക്ലാസ് എത്ര പോരാ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ മോശമാണ് ഹിന്ദി ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറയാറില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എഴുന്നേറ്റെന്ന് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിംകളാണ് എന്റെ മോള് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് എന്റെ മോളുടെ പ്രായം പതിനാലാണ് അവൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ സംവിധാനം ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കി തരുമോ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ മൻതരക ഉമ്മമാര് കേട്ടോളോ സാധാരണ മഹാനായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരുന്നതിൽ എന്ന കാവലാണ് മക്കൾ മക്കൾ മക്കളുണ്ടാവുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വന്നു ഭവിക്കുന്നതിൽ എന്ന കാവലായി നിൽക്കും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സദാസമയത്തും വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്ന വ്രത ജനങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ാൽ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരുന്നതിന് കാവലാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മക്കളുണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹുലിബസ്വല്ല മതങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഹദീഫിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും ഒരു ജനതയെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ആ സമൂഹത്തിലുള്ള മക്കളെ അള്ളാഹു മരിപ്പിച്ചു കളയും 
മക്കളെ മരിപ്പിച്ചു കളയും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മ പതിനാല് വയസ്സുള്ള നിങ്ങളുടെ മകളില്ലേ ഇല്ലേ എന്താ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഐ പി ഇ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവം രേഖപ്പെടുത്തിയല്ലോ എന്താ വൈദ്യതാത്രം പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമാകുന്ന എല്ലാ അധിക പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒരു പറയാൻ കാരണം എന്താ പറയാൻ കാരണം അവർ പറയുന്നത് ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതിന് കാരണം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ അധിക പെൺകുട്ടികളും പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നുവെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മകൾ എത്ര പഠിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ അവൾ പഠിക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അധിക പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പത്തിലല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പ്ലസ് ടു എങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പുതിയാപ്പിളമാരുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാറില്ലേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന താപനത്തിൽ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒഴിവാക്കുന്ന സമുദായമാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ അവരിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞു കളയും എന്ന് ിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിന്റെ മകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഡിഗ്രി ഉള്ള ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയേക്കും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ മുഖത്തേക്ക് പോലും നോക്കാൻ മടിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധമായി പറയാനുണ്ട് വമൻ തറക്ക സ്വലാത്തൽ അസർ അസർ നമസ്കാരം ഒരാൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വമൻ തറക്ക സ്വലാത്തൽ അസർ അസർ നമസ്കാരം ഒരാൾ ഒഴിവാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞതുണ്ട് മലക്കുകൾ അവരിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞു കളയുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് മലക്കുകൾ മുഖേനയാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ മലക്കരുണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾ കണ്ടില്ലേ വലിയ വീഴ്ച പോലും ഒരു പരിക്കും പറ്റിയില്ല എന്താ മലക്കുകളുടെ കാമന മലക്കുകൾ മുഖേനയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുന്നത് ഒക്കെ റബ്ബ് തന്നെയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി താഴേക്ക് പോണു ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും പറ്റിയില്ല അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു വാപ്പ നടന്നു പോകുന്നു നടന്നു പോകുമ്പോ ചെരിഞ്ഞൊന്ന് വീണു പോയി കാലും പൊട്ടി കൈ കുത്തിയപ്പ കൈയും പൊട്ടിപ്പോയി കൈ യും കാലിന്റെയും എല്ല് പൊട്ടി എന്റെ സംരക്ഷണം കുറവായത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു മലക്കുകൾ മുഖേന ഉമ്മത്തിനെ കാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലി വസന്മതങ്ങളെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ നടത്തിയ ഗംഭീരമായ പോരാട്ടമാണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ യുദ്ധം ബദർനാങ്കണം ആ ബദർനാങ്കണത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം വരുന്ന സ്വഹാബികളെ തൊള്ളായിരത്തിലധികം വരുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആര് മുഖേനയാണ് മലക്കുകൾ മുഖേനയാണ് ഖുർആനാ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലക്കുകൾ മുഖേനയാണ് അള്ളാഹുവർക്ക് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയത് സൂറത്തു ആലു ഇമ്രാനിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത് ഞാൻ എന്റെ വക വെറുതെ പറയുന്നതല്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഹബീബായ നബിയോട് പറയാണ് നബിയെ അങ്ങ് സ്വഹാബികളോട് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പോരെ നിങ്ങളുടെ അറബ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് മൂവായിരം മലക്കുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ ബദറിൽ അത് പോരെ നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് അങ്ങയുടെ സ്വഹാരികളോട് ചോദിച്ചല്ല നബിയെ ഖുറാനാരങ്ങ അടുത്തുദ്ധരിക്കുകയാണ് ബദറിന്റെ രണ്ടാങ്കടത്തിലേക്ക് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി ആകാശത്ത് നിന്ന് ആ മലക്കുകൾ മുഖേനയാണ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം വരുന്ന സ്വഹാരികൾ അള്ളാഹു സഹായിച്ചത് എന്നാൽ മലക്കുകളുടെ സംരക്ഷണം അള്ളാഹു വലിച്ചുകളെയും പിൻവലിച്ചു കളയും എപ്പോൾ മലക്കുകൾ അവരിൽ നിന്ന് പിന്മാറി കളയുമെന്ന് ഹബീബായ നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന അള്ളാഹു എണ്ണിയത് എല്ലാ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നിലനിർത്തിയാൽ ഒരു സുബൈ മാത്രല്ല എല്ലാ നമസ്കാരവും കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്റെ കാവൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒന്നാം നിബന്ധനയതാണ് 
മറ്റൊരു ഹരീജിൽ ഇങ്ങനെ കാണാമൻ തെരക്ക സ്വനാതൽ നസർ അസർ നമസ്കാരം ഒരാൾ ഒഴിവാക്കിയാലും അയാളുടെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ആരോഗ്യം പിൻവലിച്ചു കളയുമെന്ന് രബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ പത്രത്ത് കണ്ടോ യോഗ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും യോഗ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ പോവാൻ എന്തിന് എന്തിന് രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്താ നമസ്കാരം പരിഗണിക്കാത്തൊരു ജനതയാണോ ആ ജനതക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടാവുകയില്ല ആ ജനതയിൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല ആരോഗ്യത്തിൽ അള്ളാഹു തന്റെ സംരക്ഷണം പിൻവലിച്ചു കളയും ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരാകുമാ ജനത നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്തൊക്കെ സംവിധാനമുണ്ട് എത്ര ഭക്ഷണം തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ ഒരു നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ളവർ നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഒന്നും അവർ കഴിച്ചിട്ടില്ല നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ചവർ നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ച ആളുകളുടെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ എല്ലാ വിറ്റാമിനുമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും അതുപോലെ ചേമ്പും പൂളിൻ തിന്നുന്നതാണ് ചേമ്പും പൂളിൻ തിന്നോട്ടല്ലേ ചേമ്പും പൂളയും തിന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു മാറും നമസ്കാരം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നബീനാഹി വിശുദ്ധ ഖുറാനിനെ നമുക്ക് കാവലായി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ റഹ്മത്താണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു ആ റഹ്മത്ത് മുഖേന പല അപകടങ്ങളിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നാൽ നമസ്കാരം പരിഗണിക്കാത്ത ആളാണോ എന്നാൽ അവരിൽ നിന്നും ആഹു ഖുർആാനിന്റെ സംരക്ഷണം പിൻവലിച്ചു കളയുന്നതാണ് ഖുർആൻ മുഖേനയുള്ള സംരക്ഷണം അള്ളാഹു പിൻവലിച്ചു കളയുമെന്ന് ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരവും കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നിലനിർത്തലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒന്നാം നിബന്ധന കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ ഹബീബായി നബീനാഹി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഒരാൾ കളഞ്ഞാൽമാനായ അള്ളാഹു അയാളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇഷാ നമസ്കാരം കളഞ്ഞ് കഴിയുന്ന ഒരു ജനതയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏത് ശിക്ഷയും വരാം രാത്രി കാലത്തുള്ള ശിക്ഷ വരാം അത് ഭൂകമ്പമാകാം ദീപന്തമാകാം എന്തുമാവാനിടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം രാത്രി കാലങ്ങളിലെ നമ്പാഹുവിന്റെ കാവൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ അതീവ പ്രതിശക്തമായ ഒരു വഴിയാണെന്ന് ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിവസ്ലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണുകളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നിസ്കാരമില്ലാത്ത മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നിസ്കാരമില്ലാത്ത ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നിസ്കാരമില്ലാത്ത കുടുംബത്തോട് പെങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം കല്യാണത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന് കുട്ടിയെ മാറ്റിക്കാൻ പോകുന്ന ബത്തപ്പാടിലും തിരക്കിലും ലോഹര നമസ്കാരം ഹലാകല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ പുതിയാക്കള പോകാൻ ഒരു മുന്ന നിന്റെ തിരക്കില്ലേ ആ തിരക്കിൽ ദുഹൃ നമസ്കാരം കന്നായി പോകല്ലേ അസര നമസ്കാരം കന്നായി പോകല്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര സുബൈ നമസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ സുബൈ നമസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ചിലപ്പോൾ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രവാസികൾ ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കല്ല അവരെ നമ്മൾ എത്ര ഉൽക്ക് ദ്വാരനാരും മതിയാവില്ല നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ സർവ്വ പുരോഗതിയുടെയും പിന്നിൽ അവരാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയ സമയത്ത് എന്നോട് ഒരു സഹോദരൻ തമാശ രൂപത്തിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാധേ ഗൾഫിലൊക്കെ നാല് വക്ത നിസ്കാരമുണ്ട് ഗൾഫിലെ നാല് വക്തങ്ങളുള്ള ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് നാല് വക്ത എന്നോട് പറഞ്ഞു അധികം ആൾക്കും സുബൈ ഉണ്ടാവാറില്ല സുബൈല്ലേ അന്ന് ആ കൗമിനെ തന്നെ പരിഗണിക്കൂല അറബികളുടെ സ്വഭാവം രാത്രി മുഴുവൻ ഉടക്കൊഴിച്ച് തെണ്ടി നടന്ന് സുബൈക്ക് പോയി കടന്നുറങ്ങലാണോ സുബൈ നമസ്കാരെ നമസ്കരിക്കാതെ ആ അറബികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം എവിടെ നിന്ന് വരാൻ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന തന്നെ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന തന്നെ അള്ളാഹു ഇന്നി മാഗും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരായാൽ എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ 
അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ ലഭിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന അനുഷ്ഠാനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ജക്കാത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു വീട്ടിലാണ് ജക്കാത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് ജക്കാത്ത് ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ആളുകളുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കണം സ്വതക്കത്തൻ സക്കാത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ സക്കാത്ത് വരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന തസ്കിയത്ത് നടത്തുന്ന സക്കാത്ത് വരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കണം നബിയെ അപ്പൊ സക്കാത്ത് ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു സ്വത്തിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു തുസക്കീഹിൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് സ്വത്ത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക എന്നത് ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള മാനദണ്ഡമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം വളരുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ഭക്ഷണം ശുദ്ധമല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധമാവുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ നബീയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശരീരം ശരീരത്തോട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹറാമായോ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരം ഹറാമിൽ നിന്നാവും ആ ശരീരം ശുദ്ധമാവുകയില്ല ശുദ്ധമായതിന് മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് റസൂർദാനോട് സക്കാത്ത് പിടിക്ക സക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞത് സ്വതക്കത്തൻ തുതഹിറുഹം ആളുകളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സക്കാത്ത് അങ്ങ് വാങ്ങണം നബിയെ സക്കാത്ത് എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു സ്വത്തിലാണല്ലോ സ്വത്തിൽ ധാന്യങ്ങളിൽ പഴവർഗങ്ങളിൽ അതേപോലെ ആടുമാറുട്ടകങ്ങളിൽ അതേപോലെ സ്വർണത്തിലും വെള്ളിയിലും സ്വർണത്തിലും വെള്ളിയിലും ഉള്ള സക്കാത്ത് അത് നമ്മുടെ പണമിടം ടുകളുടെ ക്രയവിക്രയങ്ങളുടെ മൂലധനമായി പരിഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അടിസ്ഥാനമായി പരിഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ക്രയവിക്രയങ്ങളിലൂടെ വാങ്ങുന്ന ധാന്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പഴങ്ങളാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മാംസം മൃഗങ്ങളുടേതാണ് ഇതിലൊക്കെ ജക്കാത്ത് അവകാശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മുഴുവൻ അശുദ്ധമാകും ഉദാഹരണത്തിനൊരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാൾ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ല ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് സക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുന്നതോടു കൂടെ അതിൽ അയാളുടെ ഗതയാളുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം പാവപ്പെട്ടവന്റെതായി മാറും അപ്പൊ അയാളുടെ കച്ചവടം പിന്നെ പാവപ്പെട്ടവനും അവകാശമുള്ള കച്ചവടമാവും അത് അയാൾ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ അയാൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് താൻ കഴിക്കുകയും മക്കളെ കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശമുള്ളതാകും അത് ഹറാമാണ് അത് മുഖേന വളരുന്ന ശരീരം അശുദ്ധ ും ആ ശരീരം നരകത്തിന് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തൊരു ജനതയാണോ ആ ജനതക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലില്ലെന്ന് കബീബായ നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു ആ ജനതക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവുകയില്ല അവരുടെ സ്വത്തിനും എന്ന് നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി നമ്മുടെ സമ്പത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സംരക്ഷണ സമ്പത്തിന് കാവൽ നൽകുന്നത് സക്കാത്ത് മുഖേനയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനത തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ ജനതയുടെ സ്വത്തിന് അള്ളാഹു കാവൽ പിൻവലിച്ചു കളയുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു കാവൽ പിൻവലിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ആ സ്വത്ത് നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഏറെയാണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില ആളുകൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് മോലാളിമാരാവും ഒരഞ്ചോ പത്തോ കൊല്ലോ ഒക്കെ കഴിയും പിന്നെ കേൾക്കാൻ അവരുടെ പാപ്പർ സൂട്ടായെന്ന് എന്തേ കൊടുത്തില്ലയോ സഹോദര നിന്റെ സ്വത്തിന്റെ സംരക്ഷണം അള്ളാഹു പിൻവലിച്ചു കളയുന്നതാണ് ആ സ്വത്തിന് അള്ളാഹു കാവൽ നൽകില്ല അപ്പൊ സക്കാത്ത് സ്വത്തിന്റെ കാവലാണ് ഐ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്വത്താണോ ആ സ്വത്ത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വിശുദ്ധ കുറാ 
وما آتيتم من زكاة تريدو تريدون وجه الله الله من پرجي جج جوند ننگل نلغن زكاة اللي فأولئك هم المضعفون أبر أبر إدا سمبت وردي بيك غيان أبو زكاة سوت تند كاملان شريرة تند كاملان زكاة قد قادر نال الله وكابل پنولي چغليم الله بن حبيبا كابل پنولي كند دن مجتر كار نمبر نجد وحنا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنگل برنجو ما منا قوم زكاة انبالهم ايدر جند يانو تنگل سوت تند زكاة درنج وكند إلا منعهم الله قدر السماء الله ورك مالة درنج وكم مالة يرنج ஏன்னுடு Vocês Indonesia அனுக்கிரிக்கனை ரப்பே لئின் அகம் துபு ச்வலாதா ஒன்னாமத்த நிபந்தன அல்லாகு விந்த காவருண்டாவான் நிச்காரம் நில நிருத்தலியான் ரெண்ட வாதைத்து முஜ்சகா ஜகாத் நில நிருத்தலியான் موسیقی ரப்பினு கடம் கொடுத்தால் அல்லாகு இந்த சம்டிச்சனம் உண்டாகும் எந்தானி கடம் موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل ہمیں پڑی پک گیاں اللہ ہوئی اندہ حبیب پرنجو دان درمنگل اللہ ہوئی اندہ کھاور انڈاوان پجن ایٹھون اللہ گاریمان اندہ رسول اللہ پرنجو رافی بن خدیج رضی اللہ ہوئی اندہ ریپورٹ جی انہ حدیث امام تبرانی رضی اللہ ہوئی اندہ حدیث جدری چھڑنڈا انہو قالیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ پرنجو اصدقتو دان درمنگل ایچی تسدو سبعین بابا من السوئی یڑبدولم تنمگلے تڑنج وکان دان در منگل گڑیم یڑبدولم ناشنگلی لن اللکھا بلیان دان در ممن حبیب آئی نبینا محمد مصطفی ننگل 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 ممبی لوڑا کرنو برنو بکت اللے آن بکت اللے ننگل نجے بکن نورو تند کانس اللے پتو روپی گا اور روپی گا نور روپی گا آئیرم روپی گا நீங்கள் என்னானும் அதிலேக நல்குன்னது இவிடைய சதசிலேக உம்மா நீங்கள் கொடுத்து போகுன்ன மோதிரங்களில்லே ஒருக்கல்லும் நீங்கள் இ சதசில் விட்டேச்சு போகுன்ன மாலகளில்லே நீங்கள் பாவப்பட்ட கிடினி ரோங்கிகளட காரியம் பரையும் போ தெண்ட கடித்திருள்ள மால பொட்டிச்சு உடுக்கன்ன மாருமந்தினிபியுனா ரசுமல்லாகி 
ദാനധർമ്മം എന്ന ശീലമില്ലാത്ത സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇമാം മുഹമ്മദ് റഹിന്നാഹുവിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീ സമയമില്ലാത്തോണ്ടാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഹദീദൊക്കെ ഓരോ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മുസ്ലിമിന്റെ ദാനധർമ്മം അവന് ദീർഘായുസുണ്ടാകാൻ സഹായമാകും സഹായകമാകും അപ്പൊ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് കിടിനി രോഗിയായ ഒരാളുടെ ഡയാലിസിന്റെ കാര്യം ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്താഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് നല്ല നീയത്തോടെ ഏറ്റെടുത്താൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദാനധർമ്മം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും എന്റെ വകയല്ല തങ്ങൾ തന്റെ ഇട്ട പ്രകാരം ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല രാജാതി രാജനായ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമല്ലാതെ ആ ഹബീബ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ശരീരത്തിനുള്ള കാവലാണ് ശരീരത്തിലുള്ള കാവലാണ് ദാനധർമ്മം മോശപ്പെട്ട മരണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കാരണമാകും രണ്ട് മോശമായ മരണമുണ്ടാവുകയില്ല അപ്പൊ മോശപ്പെട്ട മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള കാവലാണ് ദാനധർമ്മം നാല് മൂന്നാമത്തതോ ഈ ദാനധർമ്മം മുഖേന അള്ളാഹു യുദ്ധിബുല്ലാഹു ബിഹൽ കിബറ മനസ്സിൽ നിന്ന് കിബർ നീക്കം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു സഹായിക്കും വൽഫക്കറ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകും പുണ്യനി പറഞ്ഞല്ലോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ വൽഫക്കറ വൽഫക്കറ ദാരിദ്ര്യമില്ലാതെയാകും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള കാവലാണ് ദാനധർമ്മം മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു തലാസുൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉഖ്സിമു അലൈഹിൻ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ പേരിലും മുഹമ്മദ് സത്യം ചെയ്യുകയാണ് അതെ പറഞ്ഞത് വല്ലാത്ത ഗൗരവത്തിലാണ് ആ സംസാരം ഉഖ്സിമു അലൈഹിൻ ആ മൂന്ന് കാര്യവും ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു പറയുകയാണ് റസൂർലാഖ് അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നേരെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ റസൂർലാന്റെ സ്വഹാബികൾ വിശ്വസിക്കുമല്ലോ പക്ഷേ വിശ്വാസം കറഞ്ഞു പോകുന്ന ജനതക്ക് വേണ്ടിയാണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സ്വത്തും കുറഞ്ഞു പോകില്ലെന്ന് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ദാനധർമ്മം സ്വത്തിനുള്ള കാവലാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള കാവലാണ് ദുരഭിമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള കാവലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ സ്വതക്ക ചെയ്യണം ബാക്കി റൂബി സ്വതക്ക പ്രഭാതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വതക്ക ചെയ്തോളൂ ഫൈനൽ ബല കാരണം കാരണം പരീക്ഷണങ്ങൾ തിന്മകൾ നാശങ്ങൾ സ്വതക്കയെ മറികടക്കില്ല എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഓരോ ദിനത്തിനുമുള്ള കാവലാണ് സ്വതക്ക എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് എട്ടാമത്തെ ദിവസവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സദസ്സ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതാ ഡയാലിസ് കഴി ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് കിടിനി രോഗികളായി കഴിയുന്നവർ അവരുടെ ശരീരത്തിനുള്ള സംരക്ഷണം അള്ളാഹു പിൻവലിച്ചപ്പെടാ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പിൻവലിച്ചപ്പെടാണല്ലോ കിടിനി രോഗികളായത് അങ്ങനെയുള്ള ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ ഈ സദസ്സിന് കഴിയണം നിങ്ങൾ എഴുതേറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എട്ടാമത്തെ ദിവസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു കിടിനി രോഗി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ഒരു കിടിനി രോഗിയെ ഒരു തവണ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ഒരു തവണ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു കിടിനി രോഗി ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു മാസത്തിൽ മൂന്ന് തവണ ഒരു കിടിനി പേഷ്യന്റിന് ഡയാനി ചെയ്യാനുള്ള ചെലവന്റെ വക ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഏറ്റെടുത്തോളോ അത് മുഖേന എഴുപത് നാശങ്ങൾക്കുള്ള കാവലാണ് സ്വതക്കയം നബിയുന മുഹമ്മദ് 
എന്റെ വകയല്ല അപ്പൊ ദാനധർമ്മം ചെയ്യാത്ത ഒരു ജനതയില്ലാഹുവിന്റെ കാവൽ ഉണ്ടാവൂല റബ്ബാ കാവൽ പിൻവലിക്കും സമയം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നല്ലോ പത്തോളം കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു തന്റെ കാവൽ പിൻവലിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന പത്തു കാര്യം പറയാറുണ്ട് മൂന്നെണ്ണമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളോ അതിഗൗരവമായ നാലാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നു കാരണം സമയം കഴിക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ആറു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിട്ടുകളയുകയാണ് ഈ വിഷയം ഇതോടുകൂടെ തീർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അള്ളാഹു സുബാന സത്യം മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിപ്രധാനമായ നാലാമത്തെ കാര്യമേതാ വിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചത് ആ പത്തോളം കാര്യം വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു റബുലിസത്തിന്റെ കാവൽ ഒരു ജനതക്കുണ്ടാകാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യമുണ്ടാവണം പത്തു കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു അതിലെ ഒരായത്താ നമ്മൾ ഓതിയത് ആ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞത് അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ആ അഞ്ചിൽ മൂന്നാമതായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുണ്ട് നാലാമതായി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ മൂന്നാമതായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രവാചകന്മാരോട് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചാ പോരാ വാഹും നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രവാചകനെ പ്രവാചകന്മാരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മളുള്ള കൽപ്പന എന്താ റസൂർഹി അച്ചരം പ്രതി വിശ്വസിക്ക പോരാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സഹായിക്കണം എങ്ങനെ സഹായിക്കണം എങ്ങനെ സഹായിക്കണം ഇവിടെയാ നമ്മുടെ വിഷയം ഏറെ പ്രസക്തമാകുന്നത് റസൂറുള്ള നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബിനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും മഹാനായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങളിൽ അച്ചരം പ്രതി വിശ്വസിക്കുക റസൂറുള്ളാനെ സഹായിക്കുക റസൂറുള്ളാനെ സഹായിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കുന്നത് റസൂറുള്ളാൻ ഒരാൾ സഹായിച്ചാൽ അത് റബ്ബിനെ സഹായിക്കരാം റസൂറുള്ളാൻ ഏത് വിഷയത്തിനാ സഹായിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് കൊണ്ടുവന്ന വിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഓരോ ചിട്ടകളും നിലനിർത്തുന്ന വിഷയത്തിനാ റസൂർദാന സഹായിക്കേണ്ടത് മഹാനായ നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഹജ്ജുൽ വതായിന്റെ വേളയിൽ അതാണല്ലോ ഇമ്മത്തിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് മഹാനായി റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തന്റെ വഫാത്തിനോട് അടുത്തുള്ള നാളുകളിൽ ഉമ്മത്തിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതും അത് തന്നെയല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് അലി ഗുംബി സുന്നത്തി നിങ്ങൾ എന്റെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കണേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്താണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവലാൻ അതാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണോ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹു നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ നിബന്ധനയായി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ വിശ്വസിക്കുകയും റസൂണാന അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യലാൻ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും അതല്ലേ ഒരായത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കൊല്ലിം കൊന്തും അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫത്തബിയോനി നിങ്ങൾ എന്നെ അച്ചരം പ്രതി പിൻപറ്റനാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ചര്യ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റനാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ കാവൽ നമുക്കുണ്ടാകും എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകും എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകും ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പോലെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ടാകും സഹായമുണ്ടാകാൻ ഉമ്മത്ത് ചെയ്യേണ്ട അതിപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുക എന്നത് ഉമ്മത്തിന്റെ കാവൽ റസൂറുള്ളാന അക്ഷരം പ്രതി പിൻപറ്റലാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ നിലനിൽക്കാൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് കൊടുത്തത് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ മഹാനായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
ഞാൻ ചുമക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടോ ഏ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാളെ വേറെ ആളെ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ചുമക്കുന്നുണ്ടേ ഈ ചുമ കേസറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല അവൻ പോലെ കട്ട് ചെയ്യും ഇല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും ആര് കേറ്റാൽ ചിലപ്പം മരുന്ന് പോയിട്ട് വരും മട്ടന്നൂരുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ സാധുക്കൾ ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി എപ്പോൾ കാണാം കുറേ ടൈഗർ ബാമ് വിക്സ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് മരുന്നുണ്ടാവും മഹേശപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ദ്വാരക്കണ്ടി ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറെ മാറാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരുപാട് മരുന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു ആ നാടിനും നമ്മുടെ നാടിനും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഹാബികൾക്കുണ്ടായ സഹായം എന്താ കാരണം ബദറെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ വിശുദ്ധ റമദാനിലെ പതിനേഴാമത്തെ പദ്മകൻ എല്ലാ കൊല്ലും ലോകത്തോട് ബദറെ വിളിച്ചു പറയാണ് നമ്മൾ ബദർ കഴിക്കാൻ ഉഷാറാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒരാളെ സ്വഭാവം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണ്ടേ നാം പിന്നെ ബദർ കഴിക്കല്ലേ എന്നാ ചോദിക്കാം ബദർ കഴിക്കല്ലേ ബദർ നമ്മൾ കഴിക്കും അവരുടെ മധു പാടണം പറയണം ശരിയാ അതിലൊതുക്കിയാൽ പോലെ അവിടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും അവർക്ക് വിജയം നൽകിയത് ആയുധഫലം കൊണ്ടല്ല അവരുടെ ആൽഫലം കൊണ്ടല്ല മുസ്ലിം ലോകം പോലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയോ ഈ സംഗതിയിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് പോലും മന്ദത ബാധിച്ചോ എന്ന് സംശയിക്കുകയാണ് ആൾഫലല്ലോ അംഗബലമാണോ അല്ല ആയുധഫലമാണോ അല്ല ശക്തിയാണോ അല്ല അവരുടെ ശക്തി എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ വിജയമുണ്ടായി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം വരുന്ന സ്വഹാബികളാണ് ബദറിൽ യുദ്ധം ചെയ്തത് ആരോട് തൊള്ളായിരത്തിലധികം വരുന്ന ശത്രുക്കളോട് തൊള്ളായിരത്തിലധികം വരുന്ന ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്തു അവർ വിജയം വരിച്ചു സത്യത്തിൽ അവർ യുദ്ധത്തിന് പോയതല്ല ഏതാനും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിന്റെ കയ്യിൽ ഏതാനും ചില ആളുകൾ ഏതാനും ചില പേരുടെ കയ്യിലുള്ള പുന്തങ്ങൾ ഏതാനും പരിചയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവരുടെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ ബദർ ആയുധ വിഭൂഷിതരായി കടന്നു വന്ന ഇവരുടെ മൂന്നിരട്ടിയുള്ള ആളുകൾക്ക് പരാജയം സംഭവിപ്പിച്ചു ആര് ആയുധങ്ങളില്ലാത്ത ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുഹാബികൾ എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഉഹുദില്ലേ കണ്ണനീരിന്റെ രണാങ്കണമായ ഉഹുദില്ലേ വേദനയുടെ രണാങ്കണമായ ഉഹുദില്ലേ മദീന മുനവറിൽ ചെന്ന ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്താഫ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ കാണുമ്പോ സന്തോഷിക്കുന്ന ഏതൊരു മുമ്മിനും ഉഹദിൽ പോകുമ്പോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോകാറില്ലേ ആ ഉഹദിന്റെ രണാകണത്തിൽ ഉള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച പാടെന്താ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ആയുധ ബലമല്ല നിങ്ങളുടെ കാവൽ ആയുധമല്ല നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതും അങ്ങ് ബലമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവരെക്കാളും ആളുകളുണ്ട് ബദ് ഉഹദിൽ ബദലിൽ പങ്കെടുത്തത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണെങ്കിൽ ഉഹദിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് ആയിരത്തോളം ആളുകൾ ആയിരത്തോളം ആളുകളാണ് ഉഹദിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് ശത്രുക്കളും ഉവായിരത്തോളം ഉണ്ടപ്പ റസൂർന്നാന്റെ സ്വഹാബികൾ അങ്ങബലത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് മാത്രമല്ല മദീന മുനമ്പറയിൽ ഉഹദിനാങ്കണത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുമ്പോ മദീനായിരുണ്ടായിരുന്ന സ്വഹാബികൾ ധാരാളം ധാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു ആയുധങ്ങൾ യഥേട്ടം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഉഹദിനാങ്കണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രാവീണ്യമുള്ള അൻപത് 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 അമ്പെയ്ത്തുകാരെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജബൽ റുമാദിന്റെ മുകളിൽ നിർത്തിയത് അപ്പൊ നല്ല പ്രാവീണ്യമുള്ള യുദ്ധ പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഉഹദിന്റെ രണഭൂമിയിലേക്ക് പോയത് ആയുധ ഫലമുണ്ട് ആയുധത്തിൽ ആയുധത്തിന്റെ ശക്തിയുണ്ട് അങ്ങ് ഫലത്തിൽ ബദറിനെ എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളുകൾ അൻപതോളം മുംബൈത്തുകാര മരയിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സർവ സംരക്ഷണവും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഓഹദിന്റെ രണഭൂമി നടക്കുന്നതോ സ്വന്തം മണ്ണില നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാഹ് പഠിപ്പിച്ച പാഠമാണ് സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഒരാൾക്ക് വിജയിക്കുക എന്നത് എളുപ്പമല്ലേ ആ മണ്ണിലെ ആ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് എന്തായിരുന്നു എന്നറിയുമോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു വാക്കിനവരെ എതിർ പ്രവർത്തിച്ചതാണ് റസൂറുല്ലാന്റെ ഒരു വാക്കിന് എതിർ പ്രവർത്തിച്ചതാണ് ഒരുപാട് വാക്കുകൾക്കല്ല ഒരു നിർദ്ദേശത്തിന് എതിർ പ്രവർത്തിച്ചതാണ് വാമൻ തുമ്പിരുസുലി എന്റെ പ്രവാചകന്മാരോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം മാത്രം പോരാർത്തുമോഹം അവരെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം അവരെ സഹായിക്കണം എന്താ 
റസൂറുള്ളാന്റെ സുന്നത്തൊരു ഭാഗത്ത് പാശ്ചാത്യന്റെ സുന്നത്ത് മറുഭാഗത്ത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോ പാശ്ചാത്യന്റെ സംസ്കാരത്തെ സഹായിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ നീ റസൂറുള്ളാന്റെ ദീന് പൊളിച്ചു കളയുന്നവന് നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രമിറങ്ങുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹരീവിന്റെ തീരെ ഇട്ടമില്ലാത്തത് പാശ്ചാത്യന്റെ വേഷമണിഞ്ഞ് നീ നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രമൊരു വസ്ത്രം താഴ്ത്തിയാൽ നിന്നെ സഹായിക്കേണ്ട ബോധ്യത ആ സംസ്കാരമുള്ള സമൂഹത്തെ സഹായിക്കേണ്ട ബോധ്യത രാജാതി രാജനായ റബ്ബിനില്ലേ ഇല്ല എന്നാണ് പതറും മുഹിതും നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒരാജ്ഞക്കെ അവർ എതിർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്തേ പറഞ്ഞേ അമ്പതമ്പൈത്തുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് ജബറുമാത്തിന്റെ മുകളിൽ നിർത്തിയിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു ഓഹിതിന്റെ രണഭൂമിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരാൻ പാടില്ല ചരിത്രകാരന്മാർ ഓഹിത് ഓഹിത് വിശദീകരിക്കുന്ന ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞതായി ആ സാഹചര്യം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് അവർ പറയാണ് ഒഴിന്റെ ഭൂമി തന്നെ കഴുകന്മാർ വന്ന് എടുത്തു പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയാലും വലമുകളിൽ നിന്ന് എന്റെ ആജ്ഞ കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വരരുത് ആ ഒരു ചെറിയ വാക്കിനെയാണ് അവർ ലംഘിച്ചത് എങ്ങനെ കരുതി കൂട്ടി ലംഘിച്ചതല്ല കരുതി കൂട്ടി ലംഘിച്ചതല്ല പിന്നെയോ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ശത്രുക്കൾ യുദ്ധം കുടുംബിരി കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പിന്തിരിഞ്ഞോടി മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ മനസ്സിലാക്കിയത് യുദ്ധം അവസാനിച്ചു വന്നാണ് അങ്ങനെ അവർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു നേതാവ് പറഞ്ഞു റസൂറുള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇറങ്ങിപ്പോകരുത് സമ്മതം കിട്ടുന്നവരെ ഇറങ്ങരുതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജുബൈറിനോട് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞില്ലേ എരി എന്തിനാ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ കരുതി കൂട്ടി ലംഘിച്ചതുമല്ല പിന്നെയോ അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ലംഘിച്ചു പോയതാണ് അവിടെയാണ് പരാജയ മാറി മാറിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്ത് വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു ജനതക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവർ അള്ളാഹു പിൻവലിച്ചു കളയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒഴുതു പോരെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പുതുസിയായ ഹദീദിൽ മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറയൂ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ബൊഫക്കെതിരെ എത്ര ഗൗരവത്ത് പറയണോ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നത് കണ്ണൂരിലാ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അള്ളാഹു നമ്മളിലേക്ക് പറഞ്ഞാഹിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാത്തമായ മാതൃകയുണ്ട് എവിടെ മാതൃക റുക്കോയ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് മാത്രല്ല സുജൂത് ചെയ്യുന്നിടത്ത് മാത്രല്ല നോമ്പ് നോൽക്കും എന്തൊക്കെ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന് മുടു അടക്കങ്ങളിലും അനക്കങ്ങളിലും നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് നിന്റെ റസൂർലാന വേണ്ടെന്ന് നീ തീരുമാനിച്ചാൽ രാജാതി രാജരായ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുമെന്ന് വാമൻ തുമ്പിറസുനി നിങ്ങളെന്റെ നബിയെ വിശ്വസിക്കുകയും എന്റെ നബി കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവൂ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും റസൂൾ ആവശ്യമില്ല ഇത് നീ മാറ്റിവെച്ചാൽ അള്ളാഹു നിന്നെ പരിഗണിക്കൂല അള്ളാഹു നിന്നെ പരിഗണിക്കുകയില്ല ഹബീബായി നബിയുനാഹി ഉറക്കെ പറയൂ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളൊത്തു ബുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഹരീതി ഇങ്ങനെ കാണാം ഒരാൾ നിന്ന് കുടിക്കുകയോ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പരിഹാരമില്ലാത്ത മരുന്നില്ലാത്ത മാരക രോഗം കൊണ്ടാഹു അയാളെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് നബിയുനാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആ സുന്നത്ത് ലഘുവായി തോന്നിയേക്കാം അതൊരു സുന്നത്തല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്ത് വലിച്ചറിയുന്ന ജനതക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാഹുറബുൽ നമ്മെ വിളിച്ചു ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാന്റെ കാവലുള്ളൂ ഇല്ലേ നോക്കൂ പുതുസിയായ ഹദീസ് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സംരക്ഷണം അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ആർക്കാണ് ഈ ഹദീസിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് 
നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൃദയം തുറന്ന് എവിടെയാ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പഠിച്ചു പോയത് ആരെങ്കിലും എന്റെ വലിയനോട് ശത്രുത വെച്ച നമ്മൾ കരുതിയത് വലിയ പച്ച വലിയിട്ടിട്ട് ആരോടും ഉണ്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കണ ആളെന്നാ കൗമ ആദ്യ ധാരണ തീർത്തണം എന്റെ വലിയനോട് ഒരു ശത്രുത വെച്ച ആരാ അള്ളാന്റെ വലിയ അള്ളാഹുബിന്റെ വലിയനാണെന്ന് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ മഹാനായ നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ല തങ്ങളെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന ആളാണ് വലി ഈ ഹദീദിൽ എന്നത് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ വലിയനോട് ആരെങ്കിലും ശത്രുത വെച്ചാൽ ഞാൻ അവനോട് യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാൻ എന്നിട്ട് മഹാനായ നബിയുന റസൂലി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളെ ഈ കുതുശിയായ ഹദീദിൽ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നതായി ഞാൻ നിർബന്ധമാക്കി കൽപ്പിച്ച കാര്യം ചെയ്യാതെ ഒരടിമക്ക് എന്നിലേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് അടുക്കണമെന്നുണ്ടോ ഞാൻ നിർബന്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അയാൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്റെ അടിമ എന്നിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഭിന്നവാ ഫിലി സുന്നത്തുകൾ കൊണ്ട് ഭിന്നവാ ഫിലി സുന്നത്തുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ട അള്ളാഹനെ കൂടെ നിർത്തലാണ് ആവശ്യം അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള നിബന്ധനയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഹദീത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന നാലാമത്തെ കാര്യം ഈ ഹദീത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നതായി റസൂർ പറയുന്നത് എന്റെ അടിമ എന്നിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര സുന്നത്താണ് ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അടിമ എന്നിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അവൻ എന്നിലേക്ക് സുന്നത്തുകൾ ധാരാളം ചെയ്ത് എടുത്താൽ ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കും ഞാനവനെ സ്നേഹിച്ചാൽ കുന്തു സമ്മഹുന്നതി നേരത്തെ നമ്മൾ ഓതി ആയത്തുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റണം യുഹിപ്പുക്കും എന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും ആയത്തും ഹദീസും കൂട്ടി വായിക്കണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയല്ല എന്റെ അടിമ എന്നിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും സുന്നത്തുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ സുന്നത്ത് ധാരാളം ചെയ്താൽ ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കും സ്നേഹിച്ചാലോ അവൻ കേൾക്കുന്ന കേൾവി ഞാനാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധാരണമായ കേൾവി ശക്തി അവന് വരും അവൻ കാണുന്ന കണ്ണ് ഞാനാകും അവൻ പിടിക്കുന്ന കൈ ഞാനാകും അവൻ നടന്നു പോകുന്ന കാല് ഞാനാകും ആരാ പറയുന്നത് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിച്ചാൽ അവന് വരുന്ന കടിവാണിത് അവന്റെ കണ്ണിന് അസാധാരണമായ കടിവുകൾ വരും അവന്റെ കാതിന് അസാധാരണമായ കേൾവി ശക്തി ഉണ്ടാകും അവന്റെ നാവ് കൊണ്ടവൻ വല്ലതും പറഞ്ഞോ അത് നടന്നിരിക്കും അവന്റെ കൈ കൊണ്ടവൻ ചെയ്യുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളായി ലോകത്തിന് തോന്നും അവന്റെ കാല് കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കഴിയും മഹാനായ മമ്പുറം സയ്യിദർവി തങ്ങൾ മമ്പുറ തന്നെ വിശദം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ മമ്പുറം സയ്യിദർവി തങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ചുണ്ടുകളിലേക്ക് പാടിപ്പാടി പോകാറുണ്ടല്ലോ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മമ്പുറത്തന്റെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ മമ്പുറം സൈദർവി തങ്ങളെ കദ്ദസന്നാഹു സർവഹുല്ലീസ് ബ്രിട്ടീഷ് പടയോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആളുകൾ അങ്ങനെ മരിച്ചു വീഴുന്നുണ്ട് പട്ടാള ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർ മരിച്ചു വീഴുന്നുണ്ട് ആളെ കാണുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർ മരിച്ചു വിടുന്നു ആളെ കാണുന്നില്ല ആളെ കാണാതെ അദൃശ്യനായ ആരുടെ വാളിന്റെ വെട്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ വിടുന്നു മമ്പുറം തങ്ങൾ ആ മിൽട്രിക്കിടയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മമ്പുറം തങ്ങളെ കാണാൻ അവരുടെ കണ്ണിന് കഴിയുന്നില്ല അവസാനം അവർ ബൈനോക്കുലർ വെച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് പച്ച ശാലിട്ടൊരാളെ കാണുന്നത് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ മമ്പുറം തങ്ങൾക്ക് നേരെ അവർ വെടി ഉതിർത്തു വെടി ഉതിർത്തപ്പെടാണ് വെടി ഉതിർത്തപ്പെടാണ് കാറിന്റെ തുടകളിൽ വെടികൊണ്ടത് ആ രോഗത്തിൽ 
കിടന്ന മഹാനവർകൾ മരിക്കുന്നത് മഹാനവർകൾക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലി നൽകാഹു നൽകി അവസരമായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ബദറി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കാണിച്ചതെങ്ങനെ ആയുധ ബലം കൊണ്ടുള്ള വിജയമല്ല ആയുധ ബലം കൊണ്ടുള്ള വിജയമല്ല അങ്ങ ബലം കൊണ്ടുള്ള വിജയമല്ല തൊള്ളായിരത്തിലധികം വരുന്ന ശത്രുക്കളോട് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങബലമാണോ അത് അങ്ങബലങ്ങളുടെ അങ്ങബലത്തിന്റെ അങ്ങബലത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലല്ല പിന്നെ ആയുധ ബലത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് കൽപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന അടക്കാരാവാത്ത സ്നേഹം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടവ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അവർ അതിനെ വധറിനെ വിജയമാക്കി മാറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ബദറിന്റെ ചുറ്റുമാകത്തും ബദർ രണാകടത്തിന്റെ ചുറ്റുമാകത്ത് ഉമ്രക്ക് പോകാറുള്ളവർ മക്കയിൽ മതി മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ സുറുന്നാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ബദറിന്റെ അടുത്തുകൂടെ പോകാറുണ്ടാവും ബദർ പോയ ഇപ്പോഴും കാണാം മസ്ജിദുൽ അരീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ മസ്ജിദുൽ അരീഷ് ബദറിലോരി വിജയിച്ചത് റസൂറുന്നാനോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് ഒഴുതിൽ അവർക്ക് പരാജയം വന്നു പോയത് ഈ റസൂറുല്ലാന്റെ ഒരു വാക്ക് അറിയാതെ ധിക്കരിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് അറിയാതെ ധിക്കരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് മസ്ജിദുൽ അരീഷ് അരീഷ് തനാർത്ഥ പന്തൽ മസ്ജിദുൽ അരീഷ് പന്തൽ പള്ളി എന്ന ഏതാണ് ആ പള്ളി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആ പള്ളി നിൽക്കുന്ന താനത്തായിരുന്നു അത്രേ ബദറിന്റെ രണാങ്കണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വഹാബികൾ പന്തൽ കെട്ടിക്കൊടുത്ത് ഒരു പന്തൽ കെട്ടി എന്നിട്ടോ രണ്ടു പേരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അവിടെ നിർത്തി ഒട്ടകത്തെയും കുതിരയെയും നിർത്തി എന്നിട്ട് റസൂറുല്ലാനോട് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സഹാബികൾ പറഞ്ഞു അങ്ങ് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് ഹബീബായ നബി അങ്ങ് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തു യാ റസൂർ അള്ളാ ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യും ഹബീബായ നബിയെ യുദ്ധത്തിൽ വിജയമാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല യുദ്ധം പരാജയപ്പെടുകയാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഹബീബായ നബിയെ ഞങ്ങളിലെ അവസാനത്തെ ആൾ മരിക്കുന്നവരെ അങ്ങ് കാത്തിരിക്കരുത് യുദ്ധം പരാജയപ്പെടുകയാണെന്ന് കണ്ടാൽ അങ്ങ് യുദ്ധക്കളത്തിലെ കരങ്ങരുത് യാ റസൂർ അള്ളാ യുദ്ധം പരാജയപ്പെടുന്നു വന്ന് കണ്ടാൽ അങ്ങ് ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോകണം ഹബീബായ നബിയെ ഈ ദീന പരാസ്തമിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല ൽപിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ സ്നേഹമാണ് ബദറിന്റെ രണാകടത്തിൽ അവർക്ക് വിജയം കൊടുത്തതും പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിം സഹോദര ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തേ സഹായമില്ലാതെ പോയതും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തേ പ്രതിസന്ധിയിൽ കിടന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവരുടെ കൽബിൽ ഇല്ലാതെയായി എന്നതാ ഞമക്കെന്തേ പ്രയാസം വന്നത് ഞാൻ റസൂറുല്ലാന്റെ ആളാണെന്ന് പറയുന്നോടത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ആളുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ആളാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നിടത്തെ നമ്മളുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂറുല്ലാൻ അംഗീകരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മളില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ സത്യത്തിൽ പുണ്യനബി അച്ചരം പ്രതി അനുസരിച്ച ഉമ്മത്താണോ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നേരിട്ട് വരുന്ന ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞല്ല ഒരുപാട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുണ്ട് മഹാനായ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കണ്ണിയെ തഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടതാ ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താങ്ങൾ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും സുന്നത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഈടെ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ട് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അയാള് കണ്ണത്തുസാനെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നതാണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ ചായപ്പൊടിയുണ്ട് ചായ കാച്ചാനുള്ള ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയുണ്ട് ഇയാൾ നേരെ ചെന്ന് ഉസ്താന്റെ കൈ കൊടുത്തു അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ചായപ്പൊടിയും ചെന്ന് പഞ്ചസാരയാണ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു ഉസ്താ നിങ്ങൾക്ക് ചായ കാച്ചാനാണ് എനിക്ക് ചായ കാച്ചാൻ ഇത്ര തോന്നെ പഞ്ചസാരയും ചായപ്പൊടിയും ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ല ഇവിടെ ബെർനോൽക്കൊക്കെ ചായ കാച്ചു കൊടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഉടനെ ആ മഹാൻ വീട്ടിന്റെ അകത്തുള്ള ഭാര്യയെ വിളിച്ചു ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവളെ എന്താ ഈ പഞ്ചസാരയും ചായപ്പൊടിയും വേറെ വെച്ച് ഇത് എനിക്കും ഈ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ഹറാമ ഇവിടെ എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ചായ കാച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഹലാലാവൂ നമുക്ക് ഹറാമാണ് മഹാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് എതിരായി ഒന്നും ചെയ്യാറില്ലാത്ത മഹാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതാ ദാർഹുലാ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇസ്ലാമി
എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ഒന്നും കഴിയില്ല വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോലും കഴിയില്ല താങ്ങിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം മഹാനായ കണ്ണിത്തുതാത് വന്നപ്പ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളും ഉസ്താദുമാരും എല്ലാവരും വണ്ടിക്ക് ചുറ്റും കൂടി ഉസ്താദിനോടൊന്ന് ദ്വാരം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറക്കത്തെടുക്കാൻ ആ മഹാന്റെ ചുറ്റും കൂടി ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമയം പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ചോദിച്ചു കുടിക്കാൻ വെള്ളം വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോ മഹാന വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചു പകുതിയെ കുടിച്ചല്ലോ പകുതി ഗ്ലാസിൽ ബാക്കിയുണ്ട് ആ മഹാന ഗ്ലാസ് നേരെ കാറിന് വെളിയിലേക്ക് കാണിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളെ നെഹബുൽ വാലിഹ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നെഹബുൽ വാലിഹ് പഠിപ്പിച്ച വളവന്നൂരിലുള്ള അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ് എന്ന വണ്ടിയുടെ അടുത്തുണ്ട് ആ ഉസ്താദ് ആ ഗ്ലാസ് കൈകൊണ്ട് വാങ്ങി വാങ്ങിയപ്പ തന്നെ പറയാണ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നടുവിലാണ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നടുവില ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നടുവിൽ ഇരുന്നു കുടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളങ്ങനെയുള്ള പറയാ മുറ്റത്തിന് വീതി കുറവാ അതുകൊണ്ട് ബൊഫയില്ലാതെ വഴിയില്ല അവിടെ നിന്ന് സൗകര്യമില്ല ആ മഹാ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് നിന്ന് ഗ്ലാസ് വെളിയിലേക്ക് കാണിച്ചപ്പോ വാങ്ങി ഉസ്താദിനോട് പറയാണ് ഇരുന്നു കുടിച്ചോളോ ഇരുന്നു കുടിച്ചോളോ ഇരുന്നു കുടിച്ചോളോ താനൊരു കരാഹത്തു ചെയ്തില്ലെന്നല്ല താനൊരു സുന്നത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനം ചെയ്തില്ലെന്നല്ല മറ്റൊരാള് ചെയ്യുന്നത് പോലും ആ മഹാനെ കാണാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ മഹാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഓഫർ എന്താ അവർക്ക് എന്റെ കാവരുണ്ടാകും അവരെന്നോട് വല്ല കാര്യം ചോദിച്ച ആ കാര്യം ഞാൻ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവരെന്നോട് വല്ല കാര്യത്തിൽ നിന്നും കാവൽ ചോദിച്ച ഞാൻ അവർക്ക് കാവൽ കൊടുക്കും മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസവും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ദ്വാരക്കില്ല പഠിച്ചോനേ വൈദ്യുൽ മുഖത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുറബേ പലസ്തീനികൾക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷത അല്ലോ എന്റെ റപ്പത് കേൾക്കാത്തത് എന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഉമ്മത്ത് അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മഹാനായ കണ്ണിയ തഹമ്മദ് മുസ്ലിയാറും പറഞ്ഞോഹ് മറക്കത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സുന്നത്തിനെതിരായ ഒരു ഒന്നും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മഹാൻ ഈ മഹാൻ ഈ മഹാൻ ഇതൊരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേസ് കൊടുത്തു ചിലയാട് കേസ് കൊടുത്തിട്ട് ആ മഹാന് ആരോ പറഞ്ഞു കേസ് ഉണ്ട് നാളെയാണ് കേസ് എന്ന ദിവസാണ് കേസ് എന്ന് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനോട് ഇന്ന ദിവസം കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ആ മഹാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കൊത്തിര എടുക്കടക്ക് പഠിച്ചോനെ എന്നെ പോലീസ് പിടിക്കും എന്നെ പോലീസ് പിടിക്കോ എന്താ പോലീസ് പിടിക്കണേല് പേടിയില്ല ഒരു മഹാനെ പോലീസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള അപമാന ഭാരം എന്നെ പോലീസ് പിടിക്കോ എന്നെ പോലീസ് വിളിച്ചോട്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ടോ ആ മഹാൻ അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിളിച്ചതപ്പഴാ പോലീസിന് പിടിക്കാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു കൊടുത്തില്ല പോലീസ് പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാണോ കോടതിയിലേക്ക് കേസ് വിളിച്ചത് കണ്ണു തുത്താതെ ഹാജരാവേണ്ടത് എന്നാണോ അന്നാണ് രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിനേക്ക് പടച്ചിറപ്പാ മഹാനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചത് എന്നോട് അവർ വല്ല കാര്യത്തിലും കാവൽ ചോദിച്ച ഞാൻ അവർക്ക് കാവൽ കൊടുക്കും അള്ളാഹു തന്റെ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് മഹാനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഉസ്വത്തെ കാവൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല പത്തു കാര്യം പറയാണ്ട് സമയം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ വേല അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുക രണ്ടു മണിക്കൂറേ വേലുള്ളൂ ആ വിഷയം തീർന്നാലും തീർന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊക്കെ നമ്മൾ സമയം കൂടുതൽ എടുത്ത് വിഷയം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 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 പടയോട്ടം നടത്തിയിരുന്നു ഈ കൊല്ലാതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം സമയത്ത് മട്ടന്നൂരിൽ തിരിച്ചെത്തുക എന്നത് നിർബന്ധമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് സമയാവലാണ് പ്രധാനം വിഷയം തീർന്നോ തീർന്നില്ലേ എന്നത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഒന്നോ സുഭാനുഭവത്തല പറഞ്ഞതുൾക്കുള്ള തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് മുഹമ്മദ് <laughs> ഞങ്ങളെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റബ്ബേ 